Hello students, today we will start with the type of reactions. So, in type of reactions, we will first deal with a redox reaction. Redox reaction exams mein hamisha aapke 3 or 4 marks ke questions leke jata hai. It is a very important topic and students ko isme thode se doubtful bhi rehta hai. So, I will teach you in the simplest manner. Let us see, first understand what is redox. Redox, the reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously means the reaction as a reaction just may reduction or oxidation dono ek saath hota ho now redox mein hi apne aap mein chupa hai that is red plus ox red means reduction and ox means oxidation so before understanding the redox reaction you have to first understand what is actually the reduction and the oxidation is so go for it that is the reduction and oxidation now understand this thing there is a simple way to understand oxidation and reduction oxidation mein o aata hai oxidation mein o aata hai that means addition of oxidation addition of oxygen all right and reduction mein o nahi aata to you can understand this thing that is the addition of hydrogen to kaise learn karenge isko oxidation mein o aata hai iska matlab addition of oxygen reduction mein o nahi aata isliye addition of hydrogen bas dusra iska just opposite hai agar oxygen add ho raha hai to hydrogen nikal raha hai that means removal of hydrogen here agar hydrogen nikal raha hai to that means addition kiska hoga sorry addition of hydrogen ho raha hai that means removal kiska hoga removal of oxygen i think it's learned kaise yaad karenge oxidation means addition of oxygen reduction means addition of hydrogen ek yaad rakhiye dusra iska opposite hai and generally question pucha jata hai exams mein explain redox in the uh, on the basis of electrons तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे अगर आपको याद रखना है तो रिमेंबर जस्ट अ सिंपल ट्रिक दैट इज ऑयली ऑयली मींस ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा ये याद रखना है थ्री फॉर्म्स में ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ओ से स्टार्ट होना है दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट नहीं है दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों चीज ऐड होते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा हाइड्रोजन ऐड होगा इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव होगा ये चीज तो यहां से लर्न होगी एंड थर्ड वन ऑयली याद रखिए आप ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड इज अगर ऑक्सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन में ये चीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लाएगा सो हाउ विल डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभी याद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन means the process in which addition of oxygen removal of hydrogen and loss of electron take place is called as oxidation similar manner mein aap reduction ko define kar sakte ho the process in which addition of hydrogen removal of oxygen and the gain of electron take place is called as reduction i hope ye cheez learn hui remember this thing oil oily that that means oxidation is loss of electron ab kabhi bhi dono cheez mat yaad kijiye ab hamesha ek ya ek cheez yaad rakhiye that is oxidation just uska opposite ye rahega all right let us say some examples like zinc react with copper sulfate here zinc is more reactive metal copper is less reactive metal so zinc displaces copper from its salt solution that means more reactive metal displaces less reactive metals and the reaction is zinc sulfate plus copper this is a displacement reaction and remember one thing all type of displacement reactions are a redox reaction so you can write this thing in the note that is displacement reactions are displacement reactions are redox reactions to hamesha yaad rakhiye jitna bhi jitni bhi aapki redox reactions hoti hain ya jitni bhi aapke sorry displacement reactions hoti hain wo sari ke sari kya hongi redox reactions hongi all right so in this example 
इन द बोर्ड एग्जामिनेशन रिमेंबर दिस थिंग कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे बात करनी होती है कि वेदर दे द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सो रिमेंबर दिस थिंग जिंक के पास यहाँ कैसे लर्न करना है इसको आप देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पर कहीं लेफ्ट एंड साइड एंड राइट एंड साइड पर देखिए लेफ्ट एंड साइड पर आपके पास जिंक दिख रहा है कॉपर दिख रहा है जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन है दैट मीन्स जिंक ने कहीं से ऑक्सीजन गेन किया जिंक ने कहीं से ऑक्सीजन गेन किया दैट मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस Here, addition of oxygen take place, and addition of oxygen is oxidation. The process said to be oxidation. Here, copper के पास oxygen था, but on the other side, copper के पास oxygen नहीं है. That means copper ने oxygen loss किया. That is the loss of oxygen. And loss of oxygen is that is removal of oxygen or loss of oxygen is reduction. तो so हियर आपको हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसके बेसिस पे बात कर रहे हो ये याद रखिए राइट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एम एन ओ टू मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एच सी एल एंड गिव यू एम एन सी एल टू प्लस सी एल टू प्लस एच सी एल इट्स टू इन दिस रिएक्शन मैग्नीज मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है बट ऑन द अदर साइड मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है दैट मीन्स मैग्नीज ने किया क्या मैग्नीज ने ऑक्सीजन लॉस किया सो वी से दैट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज दैट इज रिडक्शन हियर इन द सेकेंड केस एच सी एल है आपको हमेशा ये याद रखना है कि किसके बेसिस पे बात करो वेदर यू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन सो रिमेंबर वन थिंग ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों केसेस में आपके पास ऑक्सीजन के बेसिस पे ही हो या हाइड्रोजन के बेसिस पे हो इट माइट भी पॉसिबल कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो या हाइड्रोजन का गेन हो ये भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन का गेन हो दिस थिंग कैन बी ऑल्सो बी हैपन सो रिमेंबर दिस थिंग कि ऑक्सीजन के मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था यहाँ मैग्नीज के पास ऑक्सीजन लॉस हुआ और नाउ इन द सेकेंड थिंग यहाँ पर आपको देखना है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप स्पीसीज को देखिए क्लोरिन है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाएं तो क्लोरिन के पास हाइड्रोजन है तो ऑन द अदर साइड क्या क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है नहीं तो इसका मतलब यहां पे हुआ क्या यहां पर ये हुआ कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन लॉस किया दैट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन राइट सो इन दैट केस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के बेसिस पे बात की यहां पर हमने सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे बात की ठीक है नाउ अनदर थिंग दे इज अ टर्म कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे टर्म आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट एंड द सेकंड टर्म इज रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कॉल्ड एज रिडक्टेंट नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस टर्म्स और फिर बात करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे इस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिमेंबर जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है द स्पीसीज डेट अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा होगा अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट जिस स्पीसीज का दब्सटेंस डेट अंडर गो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट सो हाउ यू डिफाइन दिस थिंग कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे डिफाइन करना है रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिफाइन करेंगे जस्ट सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस डैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट The substance that undergo reduction, substance that undergo reduction. As a substance, जो reduction undergo करते हैं. And what are reducing agent? The substance that undergo oxidation. नो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है सपोज वी हैव इक्वेशन लाइक एम एन ओ टू प्लस एच सी एल द सेम इक्वेशन एम एन सी एल टू प्लस सी एल टू प्लस वाटर ये इक्वेशन दे दे आस्क राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर इसमें शॉर्ट में ओ कह रहा हूँ 
रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसको हम आर ए कह रहे हैं रिड्यूस्ड स्पीसीज कौन है एंड ऑक्सीडाइज स्पीसीज कौन है ये चार पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में पर्टिकुलर ये भी क्वेश्चन आएगा रिएक्शन देंगे आपको या फिर रिएक्शन की कंडीशंस फॉर्म होगी उसमें और उसमें फोर थिंग्स पूछेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस स्पीसीज एंड द ऑक्सीडाइज स्पीसीज सो हियर कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको कि ऑक्सीजन के पास मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था ऑन द अदर हैंड मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है दैट मीन्स इस प्रोसेस में क्या हुआ मैग्नीज ने ऑक्सीजन लॉस किया दैट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म डेज दैट इज रिडक्शन एंड इन दैट केस एच सी एल सी एल ने हाइड्रोजन था सी एल के पास यहां हाइड्रोजन है बट ऑन द अदर साइड सी एल के पास हाइड्रोजन लॉस हो गया दैट मीन्स सी एल ने हाइड्रोजन को लॉस किया सो दैट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म डेज ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस आर जनरली कॉल्ड एज रिडॉक्सीडेशन तो यहां पर आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है ऑलवेज रिमेंबर हमेशा किसके बेसिस पे बात करनी है वो जरूर मेंशन करें सिंपल ये मत लिखिए कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है ऑलवेज से लॉस ऑफ ऑक्सीजन है डेट इज वाई इट इज रिडक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन है डेट इज वाई इट इज ऑक्सीडेशन ऑल राइट नाउ सी द स्पीसीज विच अंडर गो रिडक्शन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एम का रिडक्शन हुआ जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाई गई आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगी आपकी रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट सो दो बातें क्लियर होगी आपको फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप लिखोगे तो कभी भी ये मत बोलिए कि एम एन मैग्नीस है कंप्लीट स्पीसीज बोलिए यहां पे दैट इज एम एन ओ टू देन रिड्यूसिंग एजेंट सी एल मत बोलिए एच सी एल लिखिए कंप्लीट दैट इज एच सी एल नाउ रिड्यूस स्पीसीज एंड ऑक्सीडाइज स्पीसीज इसको कैसे आप समझेंगे अगर ये वर्ड आता है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस तो इसका मतलब क्या है इसको अंडरस्टैंड कीजिए देखिए अगर प्रैक्टिकली बोला जाए ये पेन दिस पेन इस पेन को ऑक्सीडाइज करवाना है तो बेटा आप इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ये सब तो विजिबल होंगे नहीं आपको तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है थियोटिकली वी कैन से दिस थिंग कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडेशन अगर है तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बट एक सिंपल वे में ये चीज़ याद रखिए कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मीन्स वो स्पीसीज टूट रही है और रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जुड़ रही है तो हम सिंपल वे में कैसे याद रखें द फूड वी ईट इन अवर बॉडी इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन अवर सेल्स दैट मीन्स जो हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में टूटता है और राइट एंड रिड्यूस इन द सेल्स सेल्स में जाके वो जुड़ गए मतलब डिपॉजिट हो गया वो चीज़ सो इस वे में आप इस चीज़ को याद रखिए सो रिड्यूस अगर कहीं वर्ड लिखा है दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन क्या हो रहा है एम एन ओ टू रिड्यूस हो रहा है एंड अगर कहीं ऑक्सीडाइज शब्द लिखा है तो उसका मतलब होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पे देखिए रिड्यूस स्पीसीज पूछा है हमसे तो हम लिखेंगे कैसे रिमेंबर दिस थिंग रिड्यूस मतलब रिडक्शन तो एम एन ओ टू इज रिड्यूस टू एम एन सी एल टू एम एन ओ टू इज रिड्यूस टू एम एन सी एल टू रिमेंबर एम एन ओ टू इज रिड्यूस्ड टू एम एन सी एल टू एंड एच सी एल इज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन किसका हुआ एच सी एल का सो एच सी एल इज ऑक्सीडाइज टू सी एल टू एच सी एल इज ऑक्सीडाइज टू सी एल टू राइट लेट्स टेक अन अदर एग्जाम्पल सो सो फार वी हैव डन वट इज रिडॉक्सीडेशन रिडॉक्सीडेशन आर रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस सैमेंटेसली राइट रिडॉक्स समझना है तो आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिमेंबर ऑक्सीडेशन में ओ आता है डेट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में ओ नहीं आता डेट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सेकेंड टर्म इज अपोजिट ऑफ डेट थर्ड इस पे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर याद रखना है तो ऑयली शब्द को याद रखिए ऑयली मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अंदर वन इज द अपोजिट थिंग राइट नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन कॉपर ऑक्साइड और वी कैन से लेट्स टेक एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम राइट अ ब्राउन मेटल एक्स इज हीटेड इन एयर एंड फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस Why? When Y is treated with 
hydrogen gas it again form x all right so this is a condition and what questions are first write the reaction involved second identify the reducing agent and the oxidizing agent when y is converted back to x and c write the name of type of reactions all right in above reactions so this is a condition let's see a brown metal is heated in air brown metal metal brown brown metal which is heated in air forms a black substance brown metal se aapko indication mil jayega it is a generally copper copper is known as the brown metal so this is your brown metal always write the condition below it and identify as x now when it's heated in air air ki presence mein heat ho raha hai to beta heat hone ke liye kisi bhi cheez ko burn karne ke liye oxygen is required and which is present in the air so oxygen with the copper burns strongly heated the triangle shows the heating symbol and forms a y compound that is copper oxide which is a black in nature it black ho gaya it is a black compound so this is your x and y now another is when y is treated with hydrogen gas second condition when y is treated now what is y here copper oxide is a black compound this black compound is our y when y is treated with hydrogen gas it forms x again so here you can see hydrogen itself act as a metal in the metal reactivity series and copper is also a metal so hydrogen is more reactive metal than copper so hydrogen displaces copper from its salt solution so copper plus h2 the thing happen so this is your x again so these two are the reactions that we ask in the first so always remember this is the first part the second part identify the reducing agent and, and the oxidizing agent when y is converted to converted back to x means you are asking about the second one second reaction ke bare mein baat ho rahi hai jahan pe ye pucha ja raha hai reducing agent and the oxidizing agent kab jab y jo hai wo convert ho raha hai x ke andar so is equation ko dekhiye beta so i'll write the reaction again b part copper oxide plus hydrogen it will goes to copper plus h2 now in this question you can see copper ke paas oxygen hai on the other side copper ke paas oxygen nahi hai to iska matlab kya hai कि कॉपर ने कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लॉस किया है दैट मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म एस यस दैट इज कॉल्ड एस रिडक्शन ऑक्सीडेशन में ओ आता है दैट मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन सेकंड केस यहां देखिए सेकेंड वन को हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है बट यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया तो दैट मीन्स हाइड्रोजन ने कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन गेन किया है so we can say it is the gain of oxygen and gain of oxygen is called as oxidation all right i think you understand this thing so jiska reduction hoga wo kya kehlayega ab oxidizing agent opposite hoga just aur jiska oxidation hoga wo kya kehlayega aapka reducing agent all right so humse kya pucha tha ki oxidizing agent and reducing agent bataiye jab y is converted to back to x to y ye tha aur x mein convert hua to isme oxidizing and reducing agent kon hai you have to write oxidizing agent and the reducing agent in this reaction so isme oxidizing agent ho gaya aapka copper oxide and reducing agent ho gaya aapka hydrogen gas all right i hope you can understand this thing and next is write the name of the type of the reaction involved in the above two so which type of reaction is this the first one कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन यू कैन सी हियर कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया दैट मींस द गेन ऑफ ऑक्सीजन 
gain of oxygen and gain of oxygen is oxidation reaction here is oxidation so is mein hum bolenge that is first part c part is type of reaction to first reaction hamari kaun si thi that is copper plus oxygen it is first reaction is oxidation reaction hum ise oxidation reaction kahenge and the second one is सेकेंड वन देखिए हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इसका मतलब हाइड्रोजन ने कॉपर को रिप्लेस किया यहाँ पे तो इसका मतलब ये क्या है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट्स अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वन मोर थिंग ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जनरली रेडॉक्स रिएक्शन सो इट इज ऑल्सो आर रेडॉक्स रिएक्शन ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है नाउ अनदर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन दो पैटर्न में पूछे जाते हैं इधर दे गिव यू रिएक्शन एंड आस दीज थिंग्स और दे गिव दू कंडीशन एंड देन आस लाइक दिस एक और क्वेश्चन का पैटर्न है यहां पर फॉर एग्जाम्पल दे आस्क वॉट इज द रोल ऑफ एलुमिनियम इन एलुमिनो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस दिस इज अ क्वेश्चन एलुमिनो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस में एलुमिनियम का क्या फंक्शन है या फिर क्या रोल है सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलुमिनो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस नो रिमेंबर दिस थिंग एलुमिनो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस एलुमिनो मतलब एलुमिनियम थर्माइट मतलब थर्म थर्म मतलब हीट एंड वेल्डिंग वेरी वेल नो इट इज कॉल्ड एज ज्वाइनिंग फर्स्ट अंडरस्टैंड द यूज देन गो फॉर द रिएक्शन what is the use where we use this type of reactions generally this reaction is generally used to join the railway track or we can say to join the broken railway track and even though heavy machinery or heavy machines all right so this is the use basically what was the reaction the reaction is fe2o3 plus aluminum and here once again aluminum is more reactive than iron so aluminum displays the iron from its salt solution so that means al2o3 plus iron and this reaction is highly exothermic so iron form is always appear in the form of molten and this molten form when applied on the broken pieces of the tracks railway track suddenly cool down at the low temperature and in this way we can weld or join the broken pieces of the railway tracks or the machine items so once again it's a displacement reaction and all displacement reactions are generally the redox reactions so you can see kaise define karenge yahan pe kiske basis pe baat karenge wo cheez important so iron ke paas yahan oxygen hai but on the other side iron ke paas oxygen nahi hai so iron ne oxygen loss kiya this is the loss of oxygen and loss of oxygen is called as reduction another thing aluminum ke paas mein yahan pe kya hai oxygen nahi hai but on the other side aluminum ke paas oxygen aa gaya so that means the process said to be addition or gain of oxygen and the gain of oxygen or the addition of oxygen is called as oxidation so what actually the question asked question mein pucha hai what is the role of aluminum नॉट ये कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है सो रोल ऑफ एल्यूमिनियम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखिए एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जा रहा है दैट मीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो इट मीन्स एल्यूमिनियम यहां पर जो है एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट राइट वन मोर थिंग we can write this in the note all displacement reaction are redox reaction first remember this thing second thing redox reaction may be endothermic और एक्सोथर्मिक कोई भी हो सकती है डिपेंड अपॉन द रिएक्शन टाइप जैसे ऊपर वाली रिएक्शन जहां पे देखा हमने जनरली क्या था एक्सोथर्मिक जनरली रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है द फ्यू एक्सेप्शन आर देयर वेर वी यूज टू से दैट इज एंडोथर्मिक बट नॉट इन द टेन स्टैंडर्ड कोर्स थर्ड थिंग 
एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स वट आर एंटी ऑक्सीडेंट्स द स्पीसीज विच आर यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन पर्टिकुलरली इन द रेंसिडिटी रेंसिडिटी मीन्स द स्पॉलेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स तो उनमें हम एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं तो एंटी ऑक्सीडेंट्स आर ऑलवेज एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे मैं बदल देंगे सो दीज पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन योर माइंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस सो सो फार वी हैव लर्न अबाउट द रिडॉक्स रिडॉक्स मीन्स रेड प्लस ऑक्सी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन राइट वी विल कंटिन्यू विथ अ वन एग्जाम्पल जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव यू एम जी ओ सेकेंड इज सिल्वर प्लस सी यू एस ओ फोर फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस रिएक्शन एंड देन आस्क द वट इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थर्ड वन इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इट विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक एंड द फोर्थ वन इज एल सी एल थ्री प्लस सोडियम कंप्लीटेड एंड देन राइट इट सो दिस इज द क्वेश्चन वेर यू हैव टू आस्क रेड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल राइट लेट सी वन बाई वन द फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन इज मैग्नीशियम plus oxygen it will goes with the magnesium oxide this reaction in this magnesium oxide remember this thing magnesium oxide is a white powder and when it burn oxidation means burning or so when it burn it always burn with diesel white fumes diesel white light not fumes white light white bright lights fumes now मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हियर मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन था बट ऑन द अदर साइड मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है दैट मीन्स मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया दैट इज वी कॉल्ड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑल राइट सो रेड्यूसिंग एजेंट जिस स्पीसीज का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाएंगे रेड्यूसिंग एजेंट हियर ओनली द रेड्यूसिंग एजेंट इज प्रेजेंट Now in the second reaction, second reaction is silver plus copper sulfate. Suppose a silver coin is dipped in blue-colored copper sulfate solution. Copper sulfate is always blue in color, so blue-colored copper sulfate solution. And they ask, what will happen the, to the reaction? So remember, silver and copper, two metals are here. Silver is less reactive than the copper, so silver cannot displace the copper from its salt solution. Therefore, no reaction take place. No reaction at all. Why? because silver is less reactive than copper so less reactive species cannot displace the more reactive species from its salt solution in the third example third one is zinc oxide plus carbon it will goes to carbon monoxide plus zinc now see is reaction mein dekhiye zinc ke paas oxygen hai zinc ke paas oxygen hai and carbon ke paas oxygen nahi hai so hua kya yahan pe zinc ne oxygen loss kiya that is we called as loss of oxygen and the loss of oxygen is called as reduction here second species carbon ke paas oxygen hai but yahan carbon sorry carbon ke paas oxygen nahi hai but on the other side carbon gain the oxygen so that is the gain of oxygen and gain of oxygen is called as oxidation so question kya pucha aapse reducing agent and the oxidizing agent among these species so reducing agent and the oxidizing agent What one is the reducing agent? जिसका reduction होगा वो क्या होगा Just opposite याद रखिए That is oxidizing agent. And जिसका oxidation होगा वो क्या होगा That is the reducing agent. The species which undergo reduction, the species which undergo oxidation. And the reducing agent is carbon. Oxidizing agent is zinc oxide. And the last part is fourth AlCl3 plus sodium. Now see here. Sodium is more reactive metal than aluminium, so sodium displaces aluminium from its salt solution. So the reaction process like this: NaCl plus aluminium. Wrong. Remember this thing. सबसे पहले आपको क्या देखना है? Reaction के अंदर oxygen है या hydrogen है या फिर electron है. यहाँ oxygen था, तो हमने oxygen के basis पे बात की. इसमें oxygen था, हमने oxygen के basis पे बात की. 
इसमें भी ऑक्सीजन था वी कैन एस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीजन बट इसमें ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है सो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन ऑक्सीडेशन में एक इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन डिफाइन दिस रिएक्शन सो फर्स्ट मेक इट इन टू द आयनिक फॉर्म इसको बाइफिकेट कीजिए इसको डिसोशिएट करेंगे तो ए एल प्लस थ्री एन सी एल नेगेटिव आएगा कैसे वैलेंसी वन है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए चार्जेस में यू कैन फाइंड आउट सोडियम एन ए सी एल पर बात करेंगे तो एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव प्लस एलुमिनियम जो चीज़ कॉमन आ रही है यू कैन कैंसिल आउट एंड फाइनली द इक्वेशन कम इज ए एल थ्री पॉजिटिव प्लस एन ए इट गोज टू एन ए पॉजिटिव प्लस एलुमिनियम नाउ सी और द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन एक्सप्लेन दिस रिडक्शन रिडॉक्स एक्सप्लेनेशन एलुमिनियम के पास थ्री पॉजिटिव है डेट मीन्स एलुमिनियम ने थ्री इलेक्ट्रॉन लूज किया बट ऑन द अदर साइड एलुमिनियम के पास कोई चार नहीं डेट मीन्स इट्स अ न्यूट्रल तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं थ्री पॉजिटिव से जीरो पे जाना है कोई भी चीज़ न्यूट्रल होता है डेट मीन्स द चार्ज इज जीरो सो प्लस थ्री से जब वो जीरो जा रहा है इसका मतलब उसने क्या किया पहले तीन की कमी थी और अब जीरो है डेट मीन्स उसने वहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी रिडक्शन ऑन द सेकेंड केस सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं दिख रहा बट यहाँ पे सोडियम के पास में पॉजिटिव है डैट मीन्स उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है डैट मीन्स सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है डैट इज वी से द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड वॉट वी हैव टू आस्क डैट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द स्पीसीज विच अंडर गो रिडक्शन जिसका रिडक्शन हुआ डैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हुआ डैट इज रिड्यूसिंग एजेंट so reducing agent and the oxidizing agent here reducing agent is aluminum three positive ions and the oxidizing agent is sorry here the oxidizing agent is aluminum three positive ions and the reducing agent is sodium so jab bhi redox ki baat karo teen cheezon pe dhyan rakhiye first oxygen ke basis pe baat kar rahe ho या फिर हाइड्रोजन के बेसिस पे बात कर रहे हो अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हमेशा आयनिक फॉर्म बनाइए और आयनिक फॉर्म बना के फिर आप देखिए कि रिडक्शन किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन किस में एक बार आपने ये पता कर लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस में हो रहा है तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा आई होप कि रिडॉक्स टॉपिक आपको इजिली क्लियर हो गया होगा थैंक यू